മുങ്ങി മരണത്തിന്റെ സാധ്യതകളാണ് ദേവനന്ദയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് എങ്കിലും കൊലപാതകത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പോലീസ് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ആറ്റിലേക്ക് പിടിച്ചു തള്ളിയാലും എടുത്തെറിഞ്ഞാലും ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്ന നാട്ടുകാരുടെ വാദം തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം പരിസരവാസിയായ ഗൃഹനാഥനെ കരുതലോടെയാണ് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനിടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് കാണാതായി ഒരു മണിക്കൂറിനകം മരണം സംഭവിച്ചു എന്നർത്ഥം കാണാതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ പത്ത് പതിനഞ്ചിന് കണ്ടെത്തിയത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് അഞ്ചിന് അതായത് പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിൽ മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ശരീരത്തിൽ ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ശരീരത്തിൽ മുറിവോ ചതവോ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെളിയും ആറ്റിലെ ജലവുമുണ്ട് അതിനാൽ സ്വാഭാവിക മുങ്ങിമരണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനാകൂ എന്ന ഫ്രൻസിക് ഡോക്ടർമാരുടെ പക്ഷം അപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ദ്ധ തന്നെ ഇത്തിക്കര ആറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിറയെ കൈതക്കാടുകളും കൂർത്ത കല്ലുകളും ആറ്റിന്റെ കരയിലും അടുത്തട്ടിലുമായുണ്ട് വീടിനടുത്തെ പടവിലിറങ്ങിയ കുഞ്ഞ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചതാണെങ്കിൽ പാറയിലും കൈതക്കാടുകളിലും മുറിച്ച പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ദേവനന്ദയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും പോലീസിനെ കുഴയ്ക്കുന്നു നാട്ടുകാർ ഈ സംശയങ്ങൾ സജീവമായി ചർച്ചയാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെയാണ് ഇളവൂർ സ്വദേശിയായ ഗൃഹനാഥനെതിരെ ദേവനന്ദയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ബന്ധുവിന്റെ നിലപാട് ഇതോടെ പോലീസ് തീർത്തും വിഷമവൃത്തത്തിലായി ബലപ്രയോഗത്തിന്റെയോ പീഡനത്തിന്റെയോ യാതൊരു ലക്ഷണവും മൃതശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരു കവിളുകളിലും ചെറിയ മുറിവുകളുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം രക്ഷിതാക്കൾ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിക്കുമ്പോഴും അസ്വാഭാവികതയില്ല എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് ഇത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന വീടിനകത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആറ് വയസ്സുകാരിയെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് കാണാതായത് മൃതദേഹം വീടിൽ നിന്ന് നാനൂറ് മീറ്ററോളം മാറി ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ദേവനന്ദ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ അധ്യയന ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് അവൾ പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ് മുറിക്ക ഇനി മുതൽ ദേവനന്ദ എന്നാണ് പേര് കൂട്ടുകാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊല്ലം വാക്കനാട് സരസ്വതി വിദ്യാധികേതൻ മുറ്റത്ത് സഹപാഠികൾ തുളസി ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയും ആ കുഞ്ഞു കസേരയിൽ ദേവനന്ദ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും അവൾ ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരാകില്ല എങ്കിലും ഈ കസേര എന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കും കുഞ്ഞിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കാശി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറി ദേവനന്ദ എന്നാക്കി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് ആ കുട്ടിയെ കാണാതായത് ധന്യയും നാലു മാസം പ്രായമുള്ള മകനും മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് മകനെ അകത്ത് മുറിയിൽ ഉറക്കി കടത്തിയ ശേഷം തന്നെ തുണി അലക്കുന്നതിനായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി ഈ സമയം ദേവനന്ദ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുണി അലക്കുന്നതിനിടെ ദേവനന്ദ അമ്മയുടെ അരികിലെത്തിയെങ്കിലും അകത്തുറങ്ങുന്ന അനിയനെ കൂട്ടിരിക്കാനായി പറഞ്ഞുവിട്ടു തുണി അലക്കുന്നതിനിടെ അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന അമ്മ ദേവനന്ദയെ തിരക്കിയെങ്കിലും കണ്ടില്ല മുൻഭാഗത്തെ കഥക തുറന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു വീടിനകത്തും പരിസരത്തും തിരക്കിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ദേവനന്ദയുടെ മരണം സംഭവിച്ച ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതിന്റെ ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സംശയം തന്നെയാണ് പോലീസിനെ കുഴപ്പിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫൊറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് എന്തായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോഴും കുട്ടിയുടേത് മുങ്ങി മരണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെളിയുടെയും പുഴയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് എങ്കിലും വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗൃഹനാഥനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ വിരലുകളും ചൂണ്ടുന്നത് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു ഇയാൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് പക്ഷേ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പോലീസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കാതെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലാകണമെന്നുള്ള കർശന നിർദ്ദേശവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും കുട്ടിയെ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നായപ്പോൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാകാം എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചു